we have determined the coefficients of Fourier series. Now we will move ahead. We will discuss ke even function ho, agar odd functions ho, iske Fourier series jo hoti hai, ye simplified ho jati hai. Inko discuss karenge ke kis tarah ye simplified hoti hai aur ek Fourier series ki jo expression series hai, series of functions hai, iski convergence ke baare mein bhi thori si baat karenge. Next modules mein detailed, rigorously, mathematically jo hai, isko discuss karenge. So Fourier series coefficients jo ke humne determine kiye hume hai, even and odd functions ke liye we will see ke Fourier series ki shape kya banti hai simplified ho jati hai ek coefficient jo hai a k ya b k jo hai that will be zero for all k so let's discuss Fourier series pehle result aapko batata hu ke Fourier series ki convergence ke baare mein kuch baat karte hain for any integrable function f on that interval minus pi to pi is interval ki limitation jo hai isko hum relieve kar denge for any interval jo hai uske liye hum Fourier series define kar sakte hain the numbers a k and b k are defined by this one a k or b k jo hai is tarah define karte hain humne inka formula derive kiya hai are called the Fourier coefficients inko Fourier coefficients kehte hain the corresponding trigonometric series jo ke ye series hai aapki isko hum Fourier series kehte hain is called the Fourier series of f we express this association by writing this thing ab yahan pe equality maine nahi likhi hui because equality will hold we will see ke equality कब होल्ड करती है एफ ओफ एक्स के लिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये सीरीज जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही हो वो एफ ओफ एक्स की वैल्यू जो फंक्शन है एफ ओफ एक्स की वैल्यू भी वही हो दैट्स वाई ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का लिखा हुआ है तो वी हैव द थ्योरम इफ द टिग्नोमेट्रिक सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस वन अब यहां पर देख लें एफ ओफ एक्स नहीं मैंने लिखा हुआ converges uniformly on minus pi to pi then it is the Fourier series of its sum ab iska sum jo hai that will be something jisko mein f of x keh raha hu ek ye way hai isko dekhne ka lekin agar koi bhi function diya gaya ho f of x diya gaya ho hum kya Fourier series jo hai wo likh sakte hain such that ke Fourier series converge kar raha ho f of x ko for each point x belongs to माइनस पाए टू पाए फॉर द टाइम बिंग क्योंकि माइनस पाए टू पाए इंटरवल हम ले रहे हैं इस क्वेश्चन को इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट रेज वेरी टफ मैथमेटिकल क्वेश्चंस ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एज वेल एज फंक्शन के अंडर व्हाट कंडीशंस फंक्शन पे क्या कंडीशंस हो कि कोई भी फंक्शन दिया गया हो उसको हम हमेशा फोर ईयर सीरीज में इक्वेलिटी में रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी कर सकें इसको डिस्कस करेंगे मोर प्रिसाइज precisely if the trigonometric series converges uniformly to f on minus pi to pi then a k and b k are given by these expressions we have no idea what happens if this series jo ke fourier series hum naam iska diya hua hai does not converge on minus pi to pi agar ye series jo hai converge nahi karti minus is interval pe we have no idea lekin hame pata hai ki ye ek real number hai और ये ए के और बी के इसकी कन्वर्जेंस ए के और बी के इस पे डिपेंड करेगी फर्दर मोर कॉज के एक्स और साइन के एक्स इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वन होती है हमें पता है अगर मैं एब्सोलूट वैल्यू ले लूं इस एक्सप्रेशन की ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एब्सोलूट वैल्यू दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए के एंड एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी के बिकॉज साइन के एक्स और कॉज के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी है अब वाइस्टार्स एम टेस्ट अगर अप्लाई करें वी हैव अ सीरीज ऑफ फंक्शंस व्हिच इज डोमिनेटेड बाय अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स नाउ इफ दिस सीरीज ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट देन वी कैन से दैट आर फोर ईयर सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इनफैक्ट एब्सोलूटली कन्वर्जेंट बाई वायस्टास एम टेस्ट सो कंडीशन क्या आ रही है कि इफ दिस सीरीज ए केज और बी केज की एब्सोलूट वैल्यू ये कन्वर्जेंट हो देन वायस्टास एम टेस्ट से जो फोर ईयर सीरीज हमारी होगी ये कन्वर्जेंट होगी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी फोर ईयर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होते हैं आप एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स रिप्लेस करें आपका आंसर एफ ऑफ एक्स ही आए ऑड फंक्शन आर दो दोस फंक्शन के एफ ओफ एक्स आपने किया और माइनस एफ ओफ एक्स आया अब हर फंक्शन जो है इवन होता है ऑड होता है लेकिन ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो कि ना के इवन हो ना ऑड हो इनकी एग्जांपल्स हमने एनालिसिस वन में डिस्कस की हुई हैं। 
तो ये मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन ठीक है इसको इजीली आप प्रूव कर सकते हैं द सम ऑफ टू इवन और ऑड फंक्शन इज एन इवन और ऑड फंक्शन ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है दिस कोरोस्पॉन्ड टू ब्रैकेट में जो आपके पास लिखा हुआ है उसके कोरोस्पॉन्ड ये रिजल्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन ये सब आप प्रूव कर सकते हैं बड़े इजीली द सम ऑफ टू इवन और ऑड फंक्शन ये सब स्टेट भी कर दिया है फॉर अ रीमान इंटीग्रेबल दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन फॉर अ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन माइनस सी टू सी सी ग्रेटर देन जीरो जैसे हम अभी फोर ईयर सीरीज के लिए क्या सी हमारा क्या है पाई है तो माइनस पाई टू पाई इंटरवल हमारा फोर ईयर सीरीज के केस में बनेगा माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू टाइम्स इसको इजिली प्रूव किया जा सकता है बाई डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन टू टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इफ एफ इज इवन फंक्शन और अगर एफ जो है वो ऑड फंक्शन है तो फिर मेरे पास माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल जीरो होगा एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है अब ये जो दो प्रॉपर्टीज मैंने इवन और ऑड फंक्शन की आपको बताई है इसको हम यूज करके इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की फोर ईयर सीरीज को सिंप्लीफाई करेंगे सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टू पाए लेट एस फर्दर एज्यूम दैट एफ इज इवन दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स अब एफ ऑफ एक्स अगर इवन है साइन एक्स जो है मुझे पता है ये क्या होता है ऑड फंक्शन होता है क्योंकि साइन माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स होता है सो so, ये अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज यूज करके एफ ऑफ एक्स इन टू साइन एक्स विल बी एन ऑड फंक्शन विच मीन्स दैट बी के जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन अभी प्रॉपर्टी बताई है ना माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ पीरियडिक फंक्शन है ये अगर एफ ऑड फंक्शन है दैट विल बी जीरो अभी प्रॉपर्टी बताई है अब एफ ऑफ एक्स साइन के एक्स अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है साइन के एक्स ऑड फंक्शन होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये ऑड फंक्शन होगा तो ये ए बी के जो कि हमारा किस तरह डिफाइन था वन ओवर पाए माइनस पाए टू पाए एफ ऑफ एक्स साइन के एक्स डी एक्स तो दिस इज द ऑड फंक्शन सो बाय दैट रिजल्ट दिस इंटीग्रल शुड बी जीरो सो बी के इक्वल जीरो फॉर ऑल इवन फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो फोर ईयर सीरीज में बी केस जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे सो आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स फोर ईयर सीरीज जो मैंने ये लिखी थी वो उसमें बी के जीरो हो गए मेरी फोर ईयर सीरीज जो है वो सिर्फ ये बन गई वेयर ए के इज गिवन बाय द सेम फॉर्मूला जो कि हमने ड्राइव किया था सिमिलरली इफ आर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन विच मीन्स दिस वन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स जिसको इस तरह भी लिखा जा सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाए टू पाए देन एफ ऑफ एक्स कॉज के एक्स जो है दैट विल बी ऑड फंक्शन ओके ये ऑड फंक्शन हो जाएगा तो मेरे पास ए केस जो है दैट विल बिकम जीरो और फोर ईयर सीरीज जो है उसमें साइंस सिर्फ बच जाएंगे उस फोर ईयर सीरीज को हम फोर ईयर साइंस सीरीज का कहते हैं देन द प्रोडक्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स इज ऑड फंक्शन विच मीन्स दैट ए के इक्वल जीरो फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो एंड हेंस वी हैव द फोर ईयर साइंस सीरीज इसमें साइंस वाली टर्म्स जो है वो सिर्फ होंगी एंड वी नो दैट के बी के जो है उसका एक्सप्रेशन हमने फोर ईयर कॉफिशेंट वो एज इट इज होगा सो फोर ईयर सीरीज के बारे में हमने एक रिजल्ट किया उसकी कन्वर्जेंस के बारे में हल्की सी बात की कि कन्वर्जेंस जो है वाइस्टर्स एम टेंस से अगर फोर ईयर कॉफिशेंट्स जो हैं ए के एंड बी के उनकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रहे हो देन फोर ईयर सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी बाय वाइस्टर्स एम टेंस बट इट स्टिल रिमेन्स अनसर्ड क्वेश्चन कि अगर कोई एफ ओफ एक्स दिया गया हो वट विल बी द कंडीशन ऑन द एफ ओफ एक्स सच दैट वी विल बी एबल टू राइट डाउन दैट एफ ओफ एक्स इन टर्म्स ऑफ फोर ईयर सीरीज फिर इवन एंड ऑड फंक्शन डिस्कस किए इवन एंड ऑड फंक्शन जो है फोर ईयर सीरीज को सिंप्लीफाइड कर देते हैं वी हैव इन वन केस फोर ईयर को साइन सीरीज इन अदर केस अगर आपके पास फोर ईयर साइन सीरीज में सिर्फ आती है साइंस या को साइंस में आती है इफ द फंक्शन आर इवन एंड ऑड 